ஓகே இப்போ பிரிஞ்சு சாதம் செய்கிறதுக்கு ஒரு குக்கரில் நெய் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு கூடவே எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கிராம்பு பட்டை ஏலக்காய் கொஞ்சமாக சோம்பு இது நாலுத்தையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஆயிலில் இதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன்ஸை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி வதங்குறதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு பேஸ்ட் அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் இதை நல்லா பேஸ்ட் ஆக்கிட்டு தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த பேஸ்ட் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு கை ஃபுல்லாக புதினா கொத்தமல்லி தழையும் சேர்த்துக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா நமக்கு பிடித்தமான காய்கறிகளை சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு கேரட் பீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பட்டாணி சேர்த்துருக்கேன் காயெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றிக்கலாம் நான் ரெண்டு கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டு கப் ரைஸ்க்கு மூணு கப் தண்ணி ஒரு கப்க்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி வீதம் மூணு கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் சாரி தேங்காய் பால் ஊற்றிருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நல்லா உப்பு கரிக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ தேங்காய் பால் கொதிக்க வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரைஸ் போட்டுடலாம் ரைஸ் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கிளறி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் விசில் போட வேண்டாம் கேஸ்கெட் மட்டும் இருக்கட்டும் மூடி வச்சுட்டு டென் மினிட்ஸ் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா திறந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரைஸ் ரெடி ஆகிடும் டென் மினிட்ஸ் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே தம்மில் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா திறந்து பாருங்கள் இப்போ சாப்பாடு எதுவுமே வந்து குழையாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு இப்போ லாஸ்டில் வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கீ சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு அதிகமாக இருந்ததால் நான் எதுவுமே சேர்த்துக்கல தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்